আমরা কথকতা আমরা এসেছি আপনাদের নিয়ে যেতে গল্পের রঙিন রাজ্যে কথকতার আজকের নিবেদন বিমল মিত্রের ছোট গল্প আমেরিকা মিস্টার রিচার্ড বললেন গল্পটা গোড়া থেকে বলবো না শেষ থেকে বলবো কলকাতা থেকে বোম্বে যাবার পথেই মিস্টার রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ মাত্র চার ঘন্টার আলাপ দমদম থেকে উঠতে শুরু করেছিলুম সন্ধ্যে ছটার সময় ভাই কাউন্টের ভেতরে মিস্টার রিচার্ডের সিট নাম্বার ছিল থ্রি সি আর আমার থ্রি ডি একেবারে পাশাপাশি মিস্টার রিচার্ডের বোধ হয় গল্প করবার মেজাজ ছিল তখন তিনিই প্রথম আরম্ভ করেছিলেন বলেছিলেন আপনি কি নিরামিষ ভোজি আমি নিরামিষ ভোজি কি না তা নিয়ে মিস্টার রিচার্ডের মাথা ঘামানোর কথা নয় বুঝেছিলাম তিনি গল্প করতে চান পাশের লোকের সঙ্গে তারপর আস্তে আস্তে অনেক কথা উঠল ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে তেরো বছরে কি কি উন্নতি অবনতি হয়েছে কি কি হয়নি তারই ছেঁদ কথা সব এসব বিদেশিদের মুখরোচক আলোচনা এই প্রথম ইন্ডিয়া এসেছেন মিস্টার রিচার্ড গৌতম বুদ্ধের দেশ লর্ড চৈতন্যের দেশ স্বামী বিবেকানন্দের দেশ ল্যান্ড অফ টেম্পলস দি গ্রেট ইন্ডিয়া ওদিকে ক্যাশমিয়ার আর এদিকে কুমেরিকা দি মালায়াস আর দি গ্যাঞ্জিস বেনারসের সাধু মথুরার পান্ডা বৃন্দাবনের ভিকিরি দিল্লির টাঙ্গাওয়ালা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ সব দেখা শেষ করে এসেছিলেন কলকাতায় কলকাতায় এসে চৌরঙ্গির একটা হোটেলে উঠেছিলেন এখন ফিরে যাচ্ছে নিজের দেশে আমেরিকায় কলকাতার নাম শুনেই একটু কৌতূহল হল জিজ্ঞেস করলাম কলকাতা কেমন লাগলো আপনার মিস্টার রিচার্ড আমার দিকে পাশ ফিরলেন বললেন বলব বললাম বলুন না মিস্টার রিচার্ড বললেন গল্পটা গোড়া থেকে বলবো না শেষ থেকে বলব বললাম তার মানে মিস্টার রিচার্ড বললেন মাত্র একদিন ছিলাম কলকাতার হোটেলে একদিনের অভিজ্ঞতায় কোনো দেশ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা বললেই আপনি একটা স্টোরি পেয়ে যাবেন কারণ শেষটা আমার আর দেখা হয়নি বললাম তাহলে গোড়া থেকেই বলুন মিস্টার রিচার্ড বললেন ঘটনাটা ঘটল প্রথম নাইটে প্লেন এসে পৌঁছেছিল বিকেল চারটের সময় এরোড্রোম থেকে সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম বিরাট হোটেল আগে থেকেই আমার রিজার্ভ করা ছিল রুম স্টুয়ার্ড বয় বাবুচি ম্যানেজার বোর্ডার সবাইকে দেখলাম দেখলাম সবাই খুব কেয়ার নিলে আমার আমি কি খাই আমি কি খেতে ভালোবাসি আমি হট না কোর কি খাবার পছন্দ করি আমার কখন কি দরকার সব খবর তারা জিজ্ঞেস করে নিল বিকেল বেলা বেড়াতে গেলাম সিটিতে গেলাম হক মার্কেটে দু একটা জিনিসপত্র কিনলাম দেখলাম বেঙ্গল ইজ আর ফাইন পিপল ফরেনারদের তারা দেবতা মনে করে এখনো এই ইন্ডিপেন্ডেন্সের তেরো বছর পরেও মিস্টার রিচার্ড এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন বললাম তারপর মিস্টার রিচার্ড বললেন চমৎকার লাগলো এই ক্যালকাটা আপনাদের আগেকার সেই সেকেন্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার পশ্চিম দিকে এত বড় মাঠ সিটির হার্টের মধ্যে এত বড় খোলা মাঠ কোথাও দেখিনি গভর্নর হাউসও দেখলাম আপনাদের লেট মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর ওটা মিউজিয়াম হবে ভেবেছিলাম মিউজিয়ামটা দেখে যাব আমার বেঙ্গলি গাইড বলে তা নাকি হয়নি তা না হয়েছে ভালোই হয়েছে এতদিন স্ট্রাগল করে এখন একটু আরাম করাই ন্যাচারাল শুনলাম আগেকার সবই আছে সেই গার্ড অফ অনার সেই আর্ট ঘোরার বডিগার্ড সেই এডি কাং ব্রিটিশ লেগেসির যা কিছু সব ইন্ডিয়ানরা পুরো দমে ভোগ করছে বড় আনন্দ হলো দেখে অবশ্য দেখলাম আপনারা ময়দান থেকে জেনারেল আউটরামের স্ট্যাচুটা সরিয়ে দিয়েছেন দিয়ে সেখানে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচু বসিয়ে দিয়েছেন ভেরি গুড ভেরি গুড ভারি আনন্দ হলো ক্যালকাটা দেখে এতদিন মিস মেও আর আলদাস হাকমিলের বইতে যা পড়েছি দেখলাম সব মিথ্যে সব প্রোপাগ্যান্ডা সব ভেলিফ্যাকশন আমি সন্ধ্যাবেলায় টেরোসের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিটি দেখেছিলাম আর ভাবছিলাম 
কবে একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল আজ এতদিন পরে কোথায় রইল সেই ব্রিটিশ জাত আর কোথায় রইল সেই কুইন ভিক্টোরিয়া যিনি একে ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে নিয়ে একে জাতে তুলে নিলেন হিস্ট্রিতে পড়েছি সেদিন নাকি কুইন ভিক্টোরিয়াকে ইন্ডিয়ানরা মা বলে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল আজ সেই কান্ট্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে এরা ব্রিটেনের প্রাইড ইন্ডিয়ার গ্লোরি চমৎকার বিউটিফুল তারপর তারপর ডিনারের পর নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি সবার আগে আমার বয় আমাকে কফি দিয়ে গেছে গাইড বুকটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ কত রাত মনে নেই দরজায় একটা নক পড়ল মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে প্রথমে মনে হলো ভুল শুনছি খানিক পরে আবার একটা নক উঠে পড়লাম দরজার ভিতর থেকে বললাম কে খানিকক্ষণ চুপচাপ উত্তর না পেয়ে আমি দরজা খুললাম দেখি আমার বয় হুকুম আলী হুকুম আলী মাথা নিচু করে সেলাম করতে লাগলো বার বার বিকেল থেকেই হুকুম আলী আমার সেবা করছে বড় অভিডেন্ট সার্ভেন্ট বুঝলাম ব্রিটিশ আমলের ফরেনারদের সার্ভ করে করে হুকুম আলী আদব কায়দায় দুরন্ত হয়ে গেছে হুকুম আলী বললে হুজুর গোস্তা কি মাফি হয় কি হুকুম আলী কেন মাংতা হুকুম আলী বলে একজন সাহেব হুজুরের সঙ্গে মোলাকাত করতে চায় কোন সাহেব এতক্ষণ দেখতে পাইনি টেরেসের কোণে অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো আমেরিকান হাওয়াই কোর্ট আর ট্রাউজার পরা ইয়াং ম্যান অফ সে থার্টি বড় যোগ তিরিশ বছর বয়স হবে গায়ের রং ব্ল্যাক ট্যান হাতে একটা লেদার পোর্টফোলিও ভ্যাগ কাছে এসেই বলল গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং আমি বললাম গুড ইভিনিং ইয়েস ইয়াং ম্যান বললে ডু ইউ ওয়ান্ট আর্টিস্ট স্যার আপনি আর্টিস্ট চান আর্টিস্ট আমি তো অবাক হয়ে গেলাম আর্টিস্ট কিসের আর্ট ছবি আঁকবার জন্য আমার ছবি আঁকবে পোর্ট্রেট কিছুই বুঝতে পারলাম না আবার জিজ্ঞাসা করলাম আর্টিস্ট ইয়াং ম্যান বললে ভেরি গুড আর্টিস্ট স্যার ইয়াং অ্যান্ড বিউটিফুল তোর মানে ইয়াং ম্যান বললে গার্ল স্যার কলেজ গার্লস এই স্যাম্পেল ছবি আছে আমার কাছে এই দেখুন বলে পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে এক গাদা ফটোগ্রাফস বার করলে এক গাদা মেয়েদের ছবি ইয়াং সুইট গার্লস চমৎকার চেহারা ওয়েল ড্রেসড প্রায় ডজন খানেক ছবিগুলো দেখে বলতে লাগলে যাকে আপনার ইচ্ছা পছন্দ করতে পারে যাকে ইচ্ছা সবাই রেসপেক্টেবল সোসাইটির গার্লস এই দেখুন এ হচ্ছে মিস ললিত এর বয়স নাইনটিন এর বয়স সেভেন্টিন আর এই যে দেখছেন বব করা চুল ও হলো পাঞ্জাবি গার্লস সব রকম আর্টিস্ট পাবেন স্যার আমার কাছে চাইনিজ বার্মিজ বেঙ্গলিস অল ভ্যারাইটিস আমি চুপ করে আছি দেখে ইয়াং ম্যান আরও বলতে লাগলো অন্য এজেন্ডাও আপনার কাছে হয়তো আসবে হয়তো অনেক রকম পিকচার দেখাবে তবে কি জানেন স্যার আমার কাছে আপনি কোনো ডিজনেস্টি পাবেন না তাছাড়া আমার স্টকের সঙ্গে অন্য এজেন্টদের স্টকের তুলনা করলে আপনি নিজেই তপাত ধরতে পারবেন আপনি ফরেনার আপনাকে ঠুকি অন্তত ইন্ডিয়ার বদনাম করব না আমি তারপর ছবিগুলো নাড়তে নাড়তে আবার বলতে লাগলো আপনি হয়তো আমার কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না ভাবছেন আপনাকে বিদেশি হয়তো আমি রাত্রিবেলায় ঠকিয়ে দেব আসলে এ লাইনে সবাই ঠকায় তবে আমি নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি এইটুকু যে আমি ভদ্রলোকের ছেলে আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি একজন গ্র্যাজুয়েট বলে ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বার করলে বার করে আমার হাতে এগিয়ে দিলে দেখলাম কার্ডটায় লেখা রয়েছে এই সি ট্রাক্টরভার্টি আর্টিস্ট সাপ্লায়ার হুকুম আলী তখনও দাঁড়িয়েছিল দূরে এবার সাহস পেয়ে কাঁচে এগিয়ে এলো বললে হুজুর এ সাহেব বরাবর এই হোটেলের সাহেবদের সেবা করে আসছে আজ পর্যন্ত ফ্রান্স ইংল্যান্ড আমেরিকা থেকে যত সাহেব এসেছে সকলকে ইনি আর্টিস্ট সাপ্লাই করেছেন চাক্রভার্টি বললে এরা সব জানে স্যার এদের সঙ্গে আমার বহুদিনের কারবার আমার কাছে কোনো ফট পাবেন না বিশ্বাস করে একবার আমাকে টেস্ট করে দেখুন তারপর কার্ড তো আপনার কাছে রইলই মনে মনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট ইয়াং হ্যান্ডসম চেহারা এ এই প্রফেশনে এলো কেন 
Gotho Jagotho Gurechi, Cairo, Albera, Iran, Peking, Far East, Middle East is shop shower the kechi. Rathro Shikankar Hotel Katiachi, Kin to Amun Gotana to Kokonu Gotene. Tabule Akabre a hoteler Pithore? Ami Chukore Achideke, Jacobardi and a Utshaho Pegal Hotap. Bole Retrom on the Amni Wabana. Amar fixed dead body. Kin to comparatively cheap. খুব সস্তা ঘন্টা পিছু 50 টাকা 50 রুপিস অনলি আমি হঠাৎ বললাম হোটেলের ম্যানেজারের পারমিশন আছে আমার কথা শুনে ইয়াং ম্যান যেন চমকে উঠল বললে পারমিশন হ্যাঁ তুমি যে এই আর্টিস্টের ব্যবসা করছো হোটেলের ভিতরে ঢুকেছো ম্যানেজার জানে এটা ম্যানেজারের অনুমতি আছে চক্রবর্তী কি বলবে বুঝতে পারলো না এবার একবার হুকুমালের মুখের দিকে চাইলে বললে স্যার এর জন্য পারমিশন আর কি দরকার পারমিশন আছে কিনা আগে তাই বলো আমার গলার আওয়াজে যেন পাজলড হয়ে গেল ছোকরা একটু থতমত খেয়ে গেল বুঝুন কি তাজ্জব কাণ্ড আপনাদের হোটেলের ভিতরে টুরিস্টরা আসে ইন্ডিয়া দেখতে সবাই জানে তাদের হাতে অনেক টাকা থাকে টুরিস্ট দেখলেই সবাই সব জিনিসে চড়া দর হাঁকে সেটার তবু কারণ বুঝতে পারি সব ইস্টার্ন দেশেই সেটা আছে তাতে তেমন কিছু দোষ নেই কিন্তু খাস ক্যালকাটার রেসপেক্টেবল হোটেলের মধ্যে এ কি কাণ্ড বলুন তো আবার বলছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট আবার বলছে কলেজ গার্ল রেসপেক্টেবল সোসাইটির গার্ল আমার তখনই সন্দেহ হয়েছে এও নিশ্চয়ই ব্লাফ আমাকে টুরিস্ট পেয়ে ব্লাফ দেখছে রাস্তায় ফুটপাথে এরকম ঘটনা ঘটে তা স্বাভাবিক কিন্তু একেবারে হোটেলের ভিতরে তবে কি শেয়ার আছে সকলের ম্যানেজার বয় বাবরচি সবাই জড়িত আবার বললাম পারমিশন আছে কিনা বলো শিগগির কুইক এবার যেন ছোকরা ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল হুকুম আলী এতক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে টপ করে কোন দিকে উদাও হয়ে গেল ছোকরাও পালিয়ে যায় দেখে আমি খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলেছি বললাম চলো ম্যানেজারের কাছে চলো চলো শিগগির আমার মূর্তি দেখে ছোকরা ভয় শুকিয়ে গেল মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে বলে আমাকে ছাড়ুন স্যার আমাকে ছেড়ে দিন স্যার আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি স্যার নাও নেভার বলে ছোকরার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম আমার জোরের সঙ্গে পারবে কেন আমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য ছটফট করতে লাগলো সে বললাম তোমাকে আমি পুলিশে হ্যান্ড ওভার করে দেব চলো ছোকরা বলতে লাগলো চারুন স্যার প্লিজ আমি আর কোনোদিন আপনার কাজে আসবো না কথা দিচ্ছি স্যার সেই রাতের অন্ধকারের মধ্যেও যেন তার মুখটা করুণ হয়ে উঠল বড় বড় প্যাথারিক সে চেহারা বড় অসহায় বুঝলাম এও এদের একরকম ছল আমার সামনে এমনই কথা দিয়ে পরের রাত্রে আবার কোনো টুরিস্টের ঘরে গিয়ে নক করবে আবার তাকে জিজ্ঞাসা করবে আবার পোর্টফোলিও থেকে ছবি বার করে স্যাম্পল দেখাবে এরকম ঘটনা আমাদের আমেরিকায় চলে সেখানে এর চেয়েও বিভৎস কাণ্ড হয় কিন্তু এইখানে এই ইন্ডিয়া এই যে আমাদের কাছে ল্যান্ড অফ চৈতন্য ল্যান্ড অফ গৌরম বুদ্ধ ল্যান্ড অফ মহাত্মা গান্ধী জিজ্ঞাস করলাম কি করে ঢুকলা তুমি এই হোটেলে এত রাতে চোখরা সবই নয় স্বীকার করল বললে হুকুম আলীকে বকশিস দিয়ে খাফ বকশিস দিয়েছ চোখরা বললে এক টাকা তারপর একটু থেমে বললে হ্যাঁ আপনি ছেড়ে দিন প্লিজ আমি কথা দিচ্ছি আর কখনো আসব না বিশ্বাস করুন আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট অভাবে পড়ে আমি এ কাজ করেছি আমার ছেলে মেয়েরা সব কদিন ধরে খেতে পারছে না আমার ওয়াইফের টিভি আমার বুঝলাম এই সমস্ত ছল এই সমস্ত বাঁধা বুলি যখনই ধরা পড়ে যায় তখনই এই সব বুলি আওড়ায় জিজ্ঞেস করলাম তুমি গ্র্যাজুয়েট তোমার সার্টিফিকেট আছে তোমার ডিগ্রি আছে আমাকে দেখাতে পারবে হ্যাঁ স্যার দেখাবো আমি কালকে নিজে এসে আপনাকে দেখিয়ে যাব ভাবলাম আমাকে বোকা পেয়েছে কাল কি আবার চোখরার পাতটা পাওয়া যাবে আমি বললাম কাল দেখালে চলবে না আজই দেখাতে হবে আজ বললাম হ্যাঁ আজই চোখরা বলে কিন্তু এখন যে অনেক রাত এত রাতে আমি কি করে দেখাবো আপনাকে স্যার 
আমার কাছে তো নেই সে আমার বাড়িতে আছে বললাম আমি তোমার বাড়িতেই যাব চলো আমার বাড়িতে যাবেন এত রাত্রে বললাম তুমি যে মিথ্যা কথা বলছো না তার প্রমাণ কি আজ রাত্রেই তোমার বাড়ি গিয়ে দেখে আসব চলো ছোকরা যেন কি ভাবল খানিকক্ষণ বলল আপনি যাবেন বললাম হ্যাঁ যাব ট্যাক্সি ভাড়া আমি দেব তোমার সেই জন্য ভাবতে হবে না তোমার কথা যদি মেতে হয় তো আমি তোমায় পুলিশে ধরে দেব বি কেয়ারফুল চোকরা বললে কিন্তু আমি তো আপনাকে কার্ড দেখালাম আমারও রাগ হয়ে যাচ্ছিল তখন বললাম কথা বলে সবাই নষ্ট করবার মতন সময় আমার নেই আইদার তুমি আমাকে তোমার কথার প্রমাণ দাও নয়তো তোমাকে আমি পুলিশে হ্যান্ড ওভার করে দেব চলুন শেষে সত্যি রাজি হয়ে গেল ছোকরা বললে আপনার কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাবে আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর তা হোক তবু আমার যেন কেমন জিদ চেপে গেল মনে হলো যখন ইন্ডিয়ায় এসেছি এখানকার আসল লাইফের সঙ্গে খাঁটি পরিচয় হয়ে যাক সমস্ত হোটেলের বোর্ডাররা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে শুধু নিচের লাউঞ্জ থেকে নাচের গানের শব্দ আসছে ওসব আমি অনেক দেখেছি ইন্ডিয়ায় এসে ওয়েস্টার্ন নাচ গানের ওপর কোনো আকর্ষণই আমার তখন নেই আমি আমেরিকান এসেছি ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়া দেখবার জন্য তখন ব্যস্ত দেখব লর্ড চৈতনের দেশকে দেখব লর্ড বুদার দেশকে দেখব ফ্রি ইন্ডিয়াকে তখনও চাকরবর্টির হাতটা ধরে আছি হাতটা থর থর করে কাঁপছে তখনও কি পাতলা হাত মানে হলো একটা মোটর দিয়ে যেন হাতটা ভেঙে ফেলা যায় যেন ভালো পেট ভরে খেতে পারে না তবু মনে হলো যদি পালিয়ে যায় যদি পুলিশের ভয় আমার হাত ছাড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায় তখন কি আর কোথাও খুঁজে পাব আমি একে দারোয়ান ট্যাক্সি ডেকে দিল ট্যাক্সিতে চড়ে চাকরবর্টিকে বললাম কোন দিকে যেতে হবে ওকে বলে দাও চাকরবর্টির মুখ দিয়ে যেন কোনো কোথাই বেরোচ্ছে না তখনও ট্যাক্সিওয়ালা চাকরবর্টি চেনা মনে হল সে জানে কোথায় যেতে হবে বহুদিন বহু টুরিস্টকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পাড়ায় ভেবেছে আমিও তেমনই একজন টুরিস্ট আমিও যথা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব তারপর যথারীতি ঘন্টা দু এক সেখানে কাটিয়ে চলে আসব চাকরবাড়িকে তার কমিশন দেব ট্যাক্সিওয়ালাকেও নৌটা বুক শেষ দেব যা সবাই দিয়ে থাকে যা নিয়ম আর কি সেই ট্যাক্সিওয়ালাও লম্বা স্যালিউট করছিল আমাকে এই সব আমার জানা ছিল তাই চাকরবর্টিকে বললাম তুমি ওকে ডিরেকশন বলে দাও চাকরবর্টি চাকরবর্টি ড্রাইভারকে জায়গার নাম বলে দিলে ট্যাক্সি হু হু করে চলতে লাগল চাকরবাড়ি হঠাৎ কথা বললে বললে স্যার আপনার কিন্তু কষ্ট হবে খুব বললাম কেন কষ্ট হবে কেন সে অনেক দূর বললাম কত দূর চাকরবাড়ি বললে সে টালিগঞ্জ বলে একটা জায়গা টালিগঞ্জ আমার গাইড বুকটা খুললাম আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম নামটা কোথাও খুঁজে পেলাম না তাতে বারানিকল গার্ডেন্স ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লেকস জিউ গার্ডেন গান্ধীঘাট মিউজিয়াম সব নাম আছে কিন্তু টালিগঞ্জের নাম তো নেই বললাম টালিগঞ্জ কি কলকাতার বাইরে চাকরবাড়ি বলে না স্যার কলকাতার মধ্যে কলকাতার মধ্যে তো গাইড বুকে নাম নেই কেন চাকরবাড়ি বললে সেখানে যে টুরিস্টদের কেউ যায় না স্যার টুরিস্টদের দেখবার মতন জায়গা নয় যে সেটা তা হবে হয়তো সাবার্ব শহরের ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া টুরিস্টদের সেসব জায়গা না দেখানোই ভালো খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি এত প্রফেশন থাকতে এ প্রফেশন নিলে কেন চাকরবাড়ি বললে আমি চাকরি করতাম স্যার আগে গভর্নমেন্ট অফিসে চাকরি করতাম দেড়শো টাকা মাইনে পেতাম তারপর আমার চাকরি গেল কেন চাকরবাড়ি বললে একবার অফিসে স্ট্রাইক হলো আমিও ধর্মঘট করেছিলাম আমার টেম্পোরারি চাকরি ছিল আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে বললে আমি নাকি ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট বললে আমি নাকি কমিউনিস্ট চাকরবাটির মুখের দিকে চাইলাম জিজ্ঞাসা করলাম তুমি সত্যি কমিউনিস্ট নাকি না স্যার আমি কমিউনিস্ট নই স্যার আমি শপথ করে বলছি আপনাকে আমি কমিউনিস্ট নই আপন গড বলছি আমার উপর রাগ ছিল আমার অফিসার আমি দেখতাম আমাদের অফিসাররা অফিসের স্টেশন ওয়াগান নিয়ে পিকনিক করতে যায় 
অফিসের চাপরাশিদের নিজেদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে বাটনা বাটাই জল তোলায় রান্না করায় তবু আমি কোনো দিন কিচ্ছু বলিনি আমি জানতাম আমাদের ক্লার্ক হতেই জন্ম হয়েছে আর বড় লোকের ছেলেদের মিনিস্টারদের রিলেটিভদের অফিসার হওয়ার জন্যেই জন্ম তাও আমি কিচ্ছু বলিনি তবু আমি কিচ্ছু বলিনি কারণ আমার তো টেম্পোরারি চাকরি আমার বিধবা বুড়ি মা আছে সংসারে ওয়াইফ আছে দুটো মাইনার ছেলে মেয়ে আছে আমারও সব কথা বলা তো ক্রাইম তবু তোমার চাকরি গেল হ্যাঁ স্যার বিশ্বাস করুন আমি সাত বছর চাকরি করার পরেও টেম্পোরারি ছিলাম তখন আমার কনফার্মেশন হয়নি তাই আমার চাকরি গেল চাকরিও গেল আর পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম স্ট্রাইক ফান্ডে তাও গেল বুঝলাম সামস্তই ছাল না সামস্তই মিথ্যে কাফা সাত বছর চাকরি করার পর কেউ টেম্পোরারি থাকতে পারে আর শুধু স্ট্রাইক করার অপরাধেও কারো চাকরি খতম হতে পারে না পাঁচ টাকা স্ট্রাইক ফান্ডে চাঁদা দিলেও খতম হতে পারে না তোমরা আমাদের আমেরিকাকে যত বড় ক্যাপিটালিস্ট দেশই বলো সেখানেও স্ট্রাইক করার জন্য ধর্মঘট করার জন্য চাকরি যায় না আমি মনে মনে বুঝলাম ছোকরা আমাকে ব্লাফ দিচ্ছে তবু মুখে কিছু বললাম না জিজ্ঞাসা করলাম তারপর তারপর স্যার অনেক দরখাস্ত করলাম অনেক জায়গায় কোথাও চাকরি পেলাম না আর কতদিন না খেয়ে থাকব কতদিন ধার করে চালাবো ধারও কেউ দেয় না আর বন্ধু বান্ধবদের তো সকলেই প্রায় আমার মতো অবস্থা শেষে আমার ওয়াইফের সিরিয়াস অসুখ হলো একদিন উপায় না দেখে ডাক্তার ডাকলাম তখন রোগের খুব বাড়াবাড়ি ডাক্তার দেখে বললেন টিবি আবার ব্লাস বুঝলাম ছোকরা ফরেন টুরিস্ট পেয়ে আমার সহানুভূতি আদায় করবার চেষ্টা করছে আমি এদের চিনি তারপর তারপর এই এজেন্সিটা পেলাম বললাম এজেন্সি মানে চাকরি বললে হাফ পার্সেন্ট আমি পাই কি না টোটাল ইনকামের উপর আমি পাই হাফ পার্সেন্ট বাকিটা জমা দিতে হয় অফিসে গিয়ে তোমার অফিস আছে হ্যাঁ স্যার আমি তো মাত্র কমিশন এজেন্ট মোটা প্রফিট তাদেরই জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় তোমাদের অফিস তারা কারা চাকরিবাড়ি হঠাৎ খুব বিনীত গলায় বললে তাদের আমি নাম বলতে পারবো না স্যার এক্সকিউজ মি কেন না স্যার আমাকে মাফ করবেন তাদের নাম ঠিকানা আমি কিছুই বলতে পারবো না আমাকে কেটে ফেললেও না তারা আমার বিপদের দিনে কাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন অনেক উপকার করেছেন নইলে এতদিনে আমি পথে বসতাম তাদের নাম আমাকে বলতে বলবেন না স্যার আমার অধর্ম হবে তাহলে তাছাড়া আপনি তো চলে যাবেন তারপর আমাকে কে বাঁচাবে ট্যাক্সি চলছিল হু হু করে কোথায় চলছে কোন দিকে চলছি কিছুই বুঝতে পারছি না আমার গাই বুকে এদিককার কোনো নির্দেশ নেই জিজ্ঞেস করলাম আর কত দূর আর বেশি দূর নয় স্যার এসে গেছি এবার বাঁয়ে চলো সর্দারজি তারপর একটু তেকে বললে বাড়ি তো যাচ্ছি কিন্তু গিয়ে যে কি দেখব বুঝতে পারছি না স্যার কেন চাকরি বললে সে সকাল সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি স্যার দেখলাম আমার ওয়াইফের তখন খুব জ্বর আজ মা বলেছিল ডাক্তার ডেকে আনতে বেরোবার সময় বলেছিলাম ডাক্তার ডেকে আনবো তা সকাল থেকে যেখানে গেছি সেখানেই শুধু হাতে ফিরে এসেছি ভোরবেলা মিস্টার আগরবালের কাছে গিয়েছিলাম গিয়ে বললাম খুব ভালো আর্টিস্ট আছে একবার দেখুন শুধু তা কিছুতেই শুনলেন না তিনি বললেন তার অন্য এনগেজমেন্ট আছে অদ্ভুত স্বাভাবিক গঠার কথা বলতে লাগলেন চক্রবর্তী ক্যালকাটার সব বড় বড় লোক বড় বড় মিলিয়নার্স বড় বড় মার্চেন্টস সকলেই চক্রবর্তীর ক্লায়েন্ট সকলের কাছে গিয়েই হাজির হল সেই একই কথা এক প্রস্তাব ভাগ্য যেদিন খারাপ হয় সেদিন ওই রকমই হয় চক্রবর্তীর মনে হলো টাকার যেদিন তার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই দিনই ভাগ্য যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সবচেয়ে বেশি শেষকালে সারা ক্যালকারা ঘুরেছে চক্রবর্তী কোথাও কিছু কাজ মেলেনি সব জায়গা থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে থাকে ভোরবেলা বেরিয়েছে তারপর সারা দিন আর খাওয়া হল না সারা দিনটাই উপোস করে কেটে গেল চক্রবর্তীর চক্রবর্তী বললে অথচ টাকা না হলে আমার চলবে না শেষে হতাশ হয়ে যখন বাড়ি ফিরবো কিনা ভাবছি হঠাৎ মনে হলো আপনার হোটেলের ভেতরে গিয়ে একবার খবর নিয়ে দেখি কেউ ফরেন ট্যুরিস্ট আছে কি না হুকুমালি বললে আজ বিকেলে একটা আমেরিকান ট্যুরিস্ট এসেছে 
তাকে একটা টাকা লোভ দেখিয়ে শেষে আপনার বললাম ডোন্ট ট্রাই টু ব্লাফ মাই আমাকে ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করো না আমি তোমাকে এখনো সাবধান করে দিচ্ছি তোমার কান্না শুনে আমি ভুলবো না আমি আমেরিকান চক্রবর্তী বললে কি দে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করছি না স্যার কান্না শুনলে আজকাল ইন্ডিয়ানরা ভোলে না স্যার বিশ্বাস করুন স্যার আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না জেলে যেতে আমার একটু আপত্তি নেই কিন্তু আমি জেলে গেলে যে মা বউ ছেলে মেয়ে সব মারা যাবে স্যার বিলিভ মি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি বলতে বলতে চক্রবর্তী হঠাৎ ড্রাইভারকে বললে থামো ট্যাক্সিটা থেমে গেল চক্রবর্তী বললে নেমে আসুন স্যার এখানটায় বড় কাদা গাড়ি ভেতরে যাবে না আর মিনিট পাঁচে হাঁটতে হবে সে এক অদ্ভুত জায়গা ক্যালকাটা সিটির মধ্যে যে এমন জায়গা আছে তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না না দেখলে চৌরঙ্গি হোটেলের টেরোসে বসে সে জায়গার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব চক্রবর্তী বললে আপনি এখানে একটু দাঁড়ান আমি নিজে সার্টিফিকেটটা এনে দেখাচ্ছি কাতারা শুনে আমি চক্রবর্তী কোর্টটা চেপে ধরলাম আমার মনে হলো চক্র এবার শক্তি পালিয়ে যাবার মতলব করছে বললাম আই ডোন্ট বিলিভ ইউ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি যাব তোমার সঙ্গে তাহলে আসুন বলে চাকরবাড়ি আমার আগে আগে চলতে লাগলো আর আমি তার পিছনে অন্ধকার রাত দু একটা কুকুর গেউ গেউ করে উঠলো আমাদের দেখে কয়েকটা গরু রাস্তার ওপর বসে বসে জাবর কাটছে রেস্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে মনে হলো রাত বোধায় তখন দেড়টা মিড নাইট হঠাৎ চাকরবাড়ি পিছন ফিরল বললে একটা কথা কিন্তু রাখতে হবে স্যার আবার ব্লফ আবার ধাপ্পা ভাবলাম এই মিডল ক্লাস বেঙ্গলিস আর ভ্যারি স্লাই এদের মতো ধরিবার জাত আর দুনিয়ায় দুটি নেই কিন্তু আমিও অ্যারমেন্ট আমিও নাছোর বান্দা ভাবলাম যা থাকে কপালে আমি এর শেষ দেখবই বললাম কি কথা দেখুন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মাকে বলেছিলাম যে আমি অফিস থেকে আসবার সময় ডাক্তার নিয়ে আসব আমি আপনাকে দেখিয়ে বলবো এই ডাক্তার এনেছি বাঙালিদের ধরিবাজি কাছে হার মানব না এই প্রতিজ্ঞা করেই বললাম ঠিক আছে চলো আর একটা কথা চাকরবাড়ি আবার থমকে দাঁড়ালো বললে আর একটা কথা আপনি যেন বলে দেবেন না যে আমি আর্টিস্ট সাপ্লাইয়ের কমিশন এজেন্সি করি কেন তারা কেউ জানে না না স্যার কেউ জানে না আমার মা জানে না ওয়াইফ জানে না ছেলে মেয়েরাও জানে না এমনকি পাড়ার লোকেরাও জানে না তারা জানে আমি ইন্স্যুরেন্সের এজেন্সি করি বললাম ঠিক আছে তোমার কথাই রইল আমি তখন যে কোনো অবস্থার জন্যই তৈরি হয়ে রয়েছি সুতরাং আমি আপত্তি করব কেন চক্রবর্তী একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো মা মা ও মা ভিতর থেকে একটা ফিমেল ভয়েস শোনা গেল কে খোকা খোকা এলি আমি বাংলা জানি না তগু আন্দাজ করতে পারলাম দরজা খুলতেই দেখি একজন বুড়ি হাতে লন্ডন নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখেই যেন বিব্রত হয়ে গেল বুঝলাম চাকরবর্তী মাদার মা বললে হ্যাঁ রে এত রাত করতে হয় আমি এদিকে ভেবে ভেবে অস্থির বৌমা ছটফট করছে এই এখন একটু ঘুম হলো চাকরবাড়ি বললে আফিসের কাজ একটু দেরি হয়ে গেল মা বলে চাকরবাড়ি ভেতরে ঢুকল আমার দিকে চেয়ে বলল আসুন স্যার তারপর মার দিকে চেয়ে বললে এই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ডেকে নিয়ে এলাম মা চাকরবাড়ি মা আমার দিকে চেয়ে দেখল এবার ভালো করে তারপর বললে হ্যাঁ রে খোকা তুই সাহেব ডাক্তার আবার নিয়ে এলি কেন আমাদের পাড়ার ফোনি ডাক্তারকে ডাকলেই হতো হোমিওপ্যাথিতেও তো রোগ ভালো হচ্ছে আজকাল তা হোক মা বলে আমাকে চাকরবাড়ি ঘরের ভিতর নিয়ে গেল আমি ঘরের ভিতরের চেহারাটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম ঘরের মেজের ওপর ছোট ছোট দুটি বেবি শুয়ে আছে ঘুমিয়ে পড়েছে খালি গা কমপ্লিটলি নেইকেড বুকের পাঁজরগুলো গোনা যায় আর তক্তপোষের ওপর বিছানায় ওয়াইফ শুয়ে আছে চোখ দুটো আধ বোঝা বেশি বয়স নয় কিন্তু সমস্ত মুখখানা যেন রক্তহীন বোয়াডলেস কি প্যাথেটিক সিন পৃথিবীতে এরকম দৃশ্য যে থাকতে পারে তা আমেরিকানরা ভাবতেও পারে না কল্পনা করতেও পারে না 
একটা ঘরের মধ্যেই সমস্ত সমস্ত সংসারটা যেন সেই একখানা ঘরের মধ্যেই শেষ যেন নিঃশ্বাস হাওয়া প্রাণ আনন্দ যন্ত্রণা সব একটা ঘরের দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে চক্রবর্তী হঠাৎ বললে মা ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো মা চাবিটা দিয়ে বললে ট্রাঙ্কের চাবিটা আবার কি করবি এখন একটা জিনিস বার করব বিছানার এক কোণে ওপর ওপর দুটি ট্রাঙ্ক সাজানো ছিল চক্রবর্তীর বিছানার ওপরে উঠে চাবি দিয়ে ট্রাঙ্ক খুললে তারপর ভিতর থেকে সব জিনিসপত্র বার করতে লাগলে একে একে নানা বাজে জিনিসের স্তূপ অনেক খুঁজে অনেক চেষ্টা করে বললে এই যে পেয়েছি স্যার পেয়েছি ক্যালকারি ইউনিভার্সিটির বিএ ডিগ্রিখানা গোল করে একটা কাগজে সযত্নে মোড়া ছিল সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেই চাকরবর্ডি আমি সেটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর খুলে দেখলাম না আর খুলে দেখতে প্রবৃত্তিও হলো না আমি যেন তখন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে গেছি আমার যেন কেউ আফিম খাইয়েছে আমার যেন সেখান থেকে আর নড়বার ক্ষমতাও নেই অস্থি চর্মসার একটা শরীর প্রান্তাতে আছে কি নেই বোঝা যায় না শরীরটা কুঁচকে বেঁকে শুয়ে আছে মনে হল ও যেন চক্রবর্তী ওয়াইফ নয় ও যেন একজন টিবি পেশেন্ট নয় একটা উদ্ধত নৌরভ ইন্টারোগেশন বিংশ শতাব্দীর মডার্ন সভ্যতার সামনে যেন একটা সুতীক্ষ্ণ নৌরভ ইন্টারোগেশন ছাড়া কিছু নয় চক্রবর্তী আমার কাছে সরে এলো এবার বললে ওটা খুলে দেখুন স্যার দেখবেন জেনুইন ডিগ্রি ভাইস চ্যান্সেলারের সই আছে নিচে আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম ঘরের মধ্যে চক্রবর্তী চুপি চুপি বললে আপনি একটা কিছু কথা বলুন স্যার নইলে আমার মা সন্দেহ হবে হঠাৎ একটা বেবি কেঁদে উঠল চক্রবর্তী মা গিয়ে কোলে নিয়ে ভুলাতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে তার কান্না শুনে আর একটা কাঁদতে শুরু করল সেই কান্নায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সেই রাত দেড়টার সময় ভুলে গেলাম আমি আমেরিকান ভুলে গেলাম আমি টুরিস্ট ভুলে গেলাম আমি ফরেনার ভুলে গেলাম এ আমার প্রোগ্রামের বাইরে ভুলে গেলাম আমার গাইবুকে এ জায়গায় নির্দেশ সূত্র নেই তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম স্যার চক্রবর্তী গলার আওয়াজে আমি যেন আবার আমার সেন্স ফিরে পেলাম বললাম এসো বাইরে এসো চক্রবর্তী বাইরে এলো আমার পেছন পিছন বললাম ঠমার ওয়াইফকে হসপিটালে পাঠাও না কেন এ রোগীকে বাড়িতে রাখতে আছে এক ঘরে ছেলে মেয়ে মা সবাই থাকা এটাও তো ডেঞ্জারাস চক্রবর্তী বলে হসপিটালে আমার কারোর সঙ্গে জানাশোনা নেই স্যার কোনো মিনিস্টার যদি একটু লিখে দেন তাহলেই হয়ে যায় কিংবা কোনো এমএলএ আমি আর কি বলবো পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম প্রায় সাতশো টাকা রয়েছে তাড়াতাড়ি টাকাগুলো চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম এই টাকাগুলো নাও চক্রবর্তী চক্রবর্তী কি পেট তোমার ওয়াইফের চিকিৎসা করাও টাকাটা চক্রবর্তীর হাতে জোর করে গুঁজে দিলাম চক্রবর্তী কিছুতেই নেবে না বললে আমি নিতে পারবো না স্যার এ আপনি কি করছেন শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝে তাকে টাকাটা দিয়ে আমি আবার ফিরে এলাম ট্যাক্সির কাছে ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছিলাম চক্রবর্তী আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল আমি বললাম আচ্ছা ওয়াইফ ছেলে মেয়েদের খেতে দাও না কেন চক্রবর্তী হাসলো এতক্ষণে বললে ফ্রান্সের রানীও একবার ওই কথা বলেছিল স্যার বইতে পড়েছি আমি বললাম না আমি সে কথা বলছি না আমেরিকা থেকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন গম চাল পাউডার মিল্ক ইন্ডিয়াতে পাঠাই সে সব তো তোমাদের জন্যই পাঠাই তো তোমরা খাও না কেন চাকরবাড়ি একটু চুপ করে রইল তারপর বললে খবরের কাগজে পড়েছি আপনারা পাঠান বুঝলাম ঠিক জায়গায় পৌঁছয় না সেগুলো বললাম ঠিক আছে কাল বিকেল ছটার সময় আমি চলে যাচ্ছি ক্যালকাতা ছেড়ে তুমি বিকেল তিনটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো পজিটিভলি ঠিক বিকেল তিনটের সময় ইউ মাস্ট চাকরবাড়ি জিজ্ঞেস করলে কেন কি জন্য বলছেন আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই আরও কিছু টাকা যা ছিল কাছে তা তো তোমাকে দিয়ে দিলাম কালকে হোটেলে তোমাকে আরও তিনশো দিতে পারি আই ওয়ান্ট হেল্প ইউ চাকরবাড়ি কিন্তু কিন্তু করছিল কিন্তু আমি তাকে রাজি করালাম জোর করে ট্যাক্সির ভেতরে আরও একবার মনে করিয়ে দিলাম ঠিক তিনটের সময় এসো কিন্তু 
আমি ওয়েট করব তোমার জন্য ঠিক তিনটে ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন হাফ পাস টু আড়াইটে কাঁটায় কাঁটায় ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হল সকালে আর কোথাও বেরুলাম না হুকুম আলী সামনে আসতে একটু সংকোচ করছিল কিন্তু খানিক পরে সে সংকোচ কেটে গেল যেই সব জায়গা দেখব বলে ঠিক করেছিলাম সেই সব কিছুই দেখা হলো না হুগলি রিভার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালস বোটানিক্যাল গার্ডেন্স লেকস রেস কোর্স গান্টি ঘাট কোথাও গেলাম না রাত্রে যে বিউটিফুল ক্যালকাটা দেখেছি তার কাছে আর সব যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল শুধু টেরোসের ওপর দাঁড়িয়ে গভর্নর্স হাউসটা দেখতে লাগলাম এক দৃষ্টে আর সামনে ময়দান ফোর্ট উইলিয়াম পলাশির গেট যথারীতি ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে আমার গাইড এসে ফিরে গেল বললাম আমি নিজেই সাইট সিং করে এসেছি হুকুম আলিও দু একবার উকি মেয়ে দেখে গেল ঘরের দিকে চেয়ে দেখলাম তিনটে বাজে ছাকরবাড়ি আসবে বাকি তিনশো টাকা রেডি করে রেখেছি পকেটে আর যেন দেরি সয় না ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে তিনটে পনেরো তিনটে কুড়ি থ্রি থার্টি আমি উঠলাম আর দেরি করা যায় না এয়ারপোর্টের বাস আসবে প্লেন ছাড়বে ছটায় তার আগেই তৈরি হয়ে নিতে হবে হঠাৎ হুকুম আলী এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল জিজ্ঞেস করলাম কে চিঠি দিলে হুকুম আলী বললে একজন বাবু এসে নিচে ম্যানেজারের কাছে চিঠিটা দিয়ে গেছে চিঠিটা সিল করা খাম ছিঁড়তেই অবাক হয়ে গেলাম ভিতরে আমার দেওয়া সেই সাতশো টাকা সাতটা একশো টাকার নোট আর তার সঙ্গে একটা চিঠি লিখেছে এ সি চক্রবর্তী অর্টিস সাপ্লায়ার লিখেছে ডিয়ার স্যার কালকে আপনার দেওয়া সাতশো টাকা ফেরত পাঠালাম পত্রবাহক মারফত আজকে তিনটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি ও রাখতে পারলাম না কারণ কাল শেষ রাত্রের দিকে আমার স্ত্রী মারা গেছে আপনাকে ধন্যবাদ ইতি এই এইটুকুই শুধু আর কিছু নয় আমি চিঠিখানা আর ঠাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছু ভাবতে পারলাম না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার যেন জ্ঞান ফিরে এলো হঠাৎ খেয়াল হলো সাড়ে চারটে বেজেছে হোটেলের সামনে এয়ারপোর্টের বাস এসে পৌঁছেছে হুকুম আলী আমার সুটকেস নিয়ে নেমে চলে গেল বললাম তারপর মিস্টার রিচার্ড বললেন তারপর এই তো যাচ্ছি তারপর হঠাৎ যেন বড় এক্সাইটেড হয়ে উঠলেন মিস্টার রিচার্ড বললেন কিন্তু আমি আজ আপনাকে বলে রাখছি দিস ইজ রং দিস ইজ ক্রিমিনাল এ অন্যায় এ সততা পাপ এই অনেস্টের কোনো দাম নেই মডার্ন পৃথিবীতে দিস ইজ রং দিস ইজ ক্রিমিনালি রং মিস্টার রিচার্ডের চিৎকারে আশেপাশের অন্য সিট থেকে সবাই আমাদের দিকে চেয়ে দেখলে কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম ষোলো হাজার ফুট ওপরে উঠে মাটির পৃথিবীর মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবাও যেন বিলাসিতা বলে মনে হলো আমার কাছে এই দামি ডিনার আর লেমন স্কোয়াশ খেতে খেতে দেশের কথা নিয়ে তর্ক করাও যেন অপরাধ চোখের জল ফেলাও ক্রাইম তাই আমি চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ পরে মিস্টার রিচার্ড আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো কি আমরা যে লক্ষ লক্ষ টান উইট রাইস আর পাউডার মিল্ক পাঠাই ইন্ডিয়ার গরিব লোকেদের জন্য সেগুলো কারা নেয় সেগুলো গরিবদের হাতে পৌঁছয় না কেন কে তারা হু আর দেয় এরই বা আমি কি জবাব দেব প্লেনের ভেতরে আমরা সবাই তো ফর্সা দামি কোট সুট টাই ট্রাউজার পরে বসে আছি সবাই মোটা দাম দিয়ে টিকিট কিনেছি কিনে লেমন স্কোয়াশ খেয়েছি টফি খেয়েছি ডিনার খেয়েছি ডিনারের পর কফিও খেয়েছি আমাদের কি অধিকার আছে এ আলোচনা করবার ভাবলাম বলি সাহেব তুমি একদিনের জন্য কলকাতা দেখে গিয়েই তোমার এই অবস্থা আর আমরা জন্ম কাটিয়েছি কলকাতায় মনুষ্যত্বের এ অপমান আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি তাই আমাদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে আমাদের গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে সুতরাং ও সব কথা থাক এসো অন্য কথা বলি কিন্তু সে সব কথাও বললাম না সামনে আলো চলে উঠল আলোর মধ্যে লেখা ফুটে উঠল ফ্যাশন ইউর বেল্টস আমরা যে যার নিজের নিজের পেটে বেল্ট বেঁধে নিলাম 
বাইরে চেয়ে দেখলাম বম্বে সিটির আলোগুলো হিরের টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে প্লেন নামতে শুরু করেছে স্যান্টা ক্রুজে পৌঁছে গেলাম এক মুহূর্তের মধ্যে এতক্ষণ শুনছিলেন বিমল মিত্রের গল্প আমেরিকা গল্পের কথক দেবাঙ্কুর রিচার্ড সাকনিক হুকুম আলী তুষার চক্রবর্তীর মা টিনা গল্পের সম্পাদনায় গোর্কি প্রচ্ছদে তনিমা এবং আবহে সুপর্ণা চক্রবর্তীর ভূমিকায় ও সূত্রধার আমি অনিমেশ আমাদের গল্প যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না